ஆல்கஹால் சில சந்தர்ப்பங்களில் பொறுப்பை உணர்ந்து மிதமாக குடிக்கும் குடிகாரர்களையும் மிகவும் ஆபத்தான மற்றும் அச்சுறுத்தும் நிலைக்கு இட்டுச் செல்லக்கூடும் என்னதான் ஆல்கஹாலை மிக குறைந்த அளவு பருகினாலும் கூட அதன் பிறகு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் சில உணவுகளால் அல்லது செய்கைகளால் ஆல்கஹாலின் தீவிரம் அதிகரித்து உங்களின் உடல் பொருள் புகழ் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கு குந்தகம் விளைவிக்க கூடும் ஆக ஆல்கஹால் அருந்துவதே ஆரோக்கியமானதல்ல அப்படியே அருந்தினாலும் இந்த ஐந்து விஷயங்கள் அதோடு சேராமல் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது அந்த ஐந்து என்னென்ன என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் மது அறிந்துவிட்டு மாத்திரை மருந்துகளை உட்கொள்வதும் அல்லது மாத்திரை மருந்துகளை உட்கொண்ட பிறகு மது அருந்துவதும் மிகவும் அபாயகரமான செயலாகும் மதுவும் மருந்தும் இணையும் போது ஓர் அபாயகரமான ரசாயன விளைவுகள் தோற்றுவிக்கும் குறிப்பாக பெயின் கில்லர் மாத்திரைகள் சில ஆன்டிபயாட்டிக் மாத்திரைகள் இருமல் மருந்து போன்றவற்றை உட்கொண்டிருந்தால் மது அருந்துவதை கட்டாயமாக தவிர்க்க வேண்டும் குறிப்பாக பெயின் கில்லர் மருந்துகளான ஆக்சிகோடன் ஹைட்ரோகோடன் போன்ற மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்ட பின் மது அருந்தினால் உடனடியாக அயர்வு நிலை தலை சுற்றல் உடல் இயக்கத்தில் பலவீனம் அல்லது கட்டுப்பாடற்ற தன்மை போன்ற கோளாறுகள் ஏற்படும் ஒரு சிலர் தலைவலி காய்ச்சல் போன்றவற்றில் இருந்து விடுதலை பெற பாராசிட்டமல் மாத்திரையை உட்கொள்வார்கள் வயிற்றுக்குள் மாத்திரை யாத்திரை செய்து அதன் கடமையை செய்வதற்குள் மதுவையும் அருந்தி விடுவார்கள் பாராசிட்டமல் மாத்திரையும் மதுவும் கலக்கும் போது ஓர் அசாதாரணமான ரசாயன கலவையாகிறது இவை இரண்டையும் ஒன்றாக அடிக்கடி உட்கொள்ளும் போது கல்லீரல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அதேபோல் ஆஸ்பிரின் மாத்திரை மற்றும் மதுவின் கலவையானது வயிற்று கோளாறு இரத்த போக்கு அல்சர் போன்ற நோய்கள் ஏற்பட காரணமாக அமையும் மெட்ரோநைடசால் மற்றும் அஜித்ரோமைசின் உள்ளிட்ட ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளோடு மதுவையும் உட்கொள்வதால் குமட்டல் வாந்தி அதீத இதய துடிப்பு கல்லீரல் பாதிப்பு உள்ளிட்ட அபாயங்கள் ஏற்படக்கூடும் அதேபோல் இருமல் மருந்துகளை உட்கொண்டவர்கள் குறைவான மதுவை அறிந்தினாலும் அது போதையின் அளவை அதிகரிப்பதோடு வேறு பல உடற் கோளாறுகளுக்கும் வழிவகுக்கும் ஆக மதுவுக்கும் மருந்துகளுக்கும் எப்போதும் ஆகாது என்பதால் மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்பவர்கள் மதுவை தவிர்த்து விடுவது நல்லது மொரல் மஷ்ரூம்ஸ் என்பது சமைத்து உண்ணத்தக்க ஒரு வகை காளான்களாகும் செம்பழுப்பு நிறத்துடனும் இறைச்சியை ஒத்த அமைப்புடனும் அதிக சுவையுடனும் இருக்கும் இவ்வகை காளான்கள் பெரும்பாலானோருக்கு விருப்ப உணவாக இருக்கின்றது என்றாலும் பிற வகை காளான்களைப் போலவே மோரல் காளான்களும் ஒரு சிலருக்கு ஒவ்வாமை மற்றும் வயிற்று கோளாறுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் குறிப்பாக இதனை அரை வேக்காடாகவோ அல்லது பச்சையாகவோ உண்டால் இப்பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது அதே நேரத்தில் மோரல் காளான்களை உண்ணுவதால் பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்படாத நபர்களுக்கு கூட ஆல்கஹாலோடு சேர்த்து சாப்பிடும் போது குமட்டல் அல்லது வாந்தி ஏற்படக்கூடும் வேறு சிலருக்கோ மோரல் காளான்கள் மற்றும் ஆல்கஹால் பானங்களை ஒன்றாக சாப்பிட்டாலும் கூட அப்போதைக்கு பிரச்சனைகள் ஒன்றும் எழாது ஆனால் அது வரப்போகும் உடல் கோளாறுகளுக்கான அஸ்திவாரத்தை அமைத்துவிடும் எனவே மோரல் காளான்களை உண்ணும் போது பிராண்டி பீர் ஒயின் உள்ளிட்ட ஆல்கஹால் பானங்களை தவிர்த்து விடுவது நல்லது இல்லையெனில் காளான் காலனுக்கு கால் செய்துவிடும் ஒரு சிலர் ஆல்கஹால் பானத்தில் மிக்சிங்கிற்கு தண்ணீருக்கு பதிலாக எனர்ஜி ட்ரிங்கை பயன்படுத்துவார்கள் ஆல்கஹாலில் எனர்ஜி ட்ரிங்கை கலந்து குடித்தால் என்னவாகிடப் போகிறது என தோன்றலாம் ஆல்கஹால் என்பது மூளை திறனை மட்டுப்படுத்தும் ஒரு பானம் எனர்ஜி ட்ரிங்கோ மூளை திறனை அதிகப்படுத்தும் ஒரு பானம் ஆக இவ்விரண்டையும் கலந்து குடித்தால் போதையானாலும் பாதை மாறாமல் வீடு போய் சேர்ந்து விடலாம் என்பது பலரது நினைப்பு இது சரிதானா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை ஏனெனில் பொதுவாக ஒருவருக்கு ஆல்கஹாலை பருக ஆரம்பித்து ஓர் குறிப்பிட்ட அளவை எட்டியதும் மயக்கமான மந்த நிலை ஏற்பட துவங்கும் எனவே குடிகாரர் குடித்தது போதும் என அத்துடன் நிறுத்திக் கொள்வார் ஆனால் ஆல்கஹாலுடன் எனர்ஜி ட்ரிங்க் சேரும் போது ஆல்கஹாலால் ஏற்படும் மந்த நிலையின் தாக்கத்தை எனர்ஜி ட்ரிங்க் குறைக்கின்றது இதனால் போதுமான போதை கிடைக்க பெறாததால் கூடுதலான மதுபானத்தை குடிக்க வேண்டி வரும் இதனால் உடலில் ஆல்கஹாலின் சதவிகிதம் அதிகமாகி பலவித உடல் கோளாறுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது எனவே ஆல்கஹால் குடிப்பது என்பதே தவறு அதில் எனர்ஜி ட்ரிங்கை கலந்து குடிப்பது என்பது அதைவிட தவறு சில முரட்டு போதை விரும்பிகள் ஆல்கஹாலை அருந்துவதோடு கஞ்சாவை புகைக்கவும் தவறுவதில்லை ஆல்கஹால் மற்றும் கஞ்சா ஆகியவற்றின் கலவையானது டாக்கி கார்டியா எனும் அதீத இதய துடிப்பு நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும் அதாவது ஒரு நிமிடத்திற்கு இதயம் நூறுக்கும் மேற்பட்ட முறை துடித்தால் அது டாக்கி கார்டியா என அழைக்கப்படுகிறது குறிப்பாக வென்ட்ரிகுலர் டாக்கி கார்டியா எனும் நிலை மிகவும் ஆபத்தானதாகும் மேலும் ஆல்கஹால் மற்றும் கஞ்சா கலவையானது 
உயர் ரத்த அழுத்தம் அறிவாற்றல் திறன்களில் தீவிர சேதம் செயல்திறனில் மந்தம் சித்த பிரம்மை உள்ளிட்ட நிலைகளுக்கும் இட்டு செல்லும் குறிப்பாக கஞ்சாவை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பாக ஆல்கஹாலை எடுத்துக்கொள்வது உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கு தீவிர கேடுகளை விளைவிக்கும் இறுதியாக ஆல்கஹாலையும் தினசரி நடவடிக்கைகளையும் ஒருங்கிணைக்க கூடாது அதாவது ஆல்கஹால் பானங்களை பருகியவர்கள் போன் செய்வது மெசேஜ் செய்வது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவது உள்ளிட்டவற்றை அறவே தவிர்த்துவிட வேண்டும் ஏனெனில் போதையோடு செய்யும் இத்தகைய செயல்பாடுகளில் தவறுகள் நிகழுமானால் அது பிறருக்கு மத்தியில் உங்கள் மீதான மதிப்பை குறைத்துவிடும் அதேபோல் ஆல்கஹால் தரும் போதையில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் செய்வது பயங்கர ஆயுதங்களை கையாள்வது வாகனம் ஓட்டுவது போன்ற செயல்பாடுகளும் போதை தெளிந்ததும் உங்களை முச்சந்தையில் நிறுத்த காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க